Всем привет! Не, ну я когда-нибудь переделаю вот этот вот вырвиглазный мультик. Когда-нибудь я переделаю, но не сейчас. Ребят, всем привет! Всем здрасте! С вами я, белоснежная Екатерина Пряникова. И я рада приветствовать вас на своем игровом канале Пряник Гейм. В этот вторник, как я и говорила, как я и говорила, Скорее всего, мы с вами будем теперь видеться по вторникам и по субботам. Вот. Значит, я сегодня с минимум мейка, потому что что? Потому что вот это нельзя запачкать ни в коем случае. Она должна быть белоснежной, как мои зубы и подошва моих кет. А подошва моих кет реально белоснежная. Привет. Игрушка у меня запущена, я хочу похвастаться, очень сильно хочу похвастаться, поэтому переключаемся на игровую сцену. Не обращайте внимания на изъяны моей кожи. Я вот такая на самом деле, да, ребят? Минимум макияжа, минимум тонального крема, только тушь на ресничках. И все, и больше ничего. Ладно, хватит дурковать. Сегодня замечательный день, хороший очень на самом деле, а, несмотря на все моменты, которые иногда бывают у меня на работе, что ты такой, да блядь, да почему, да как, вот так вот вас всех, вот, вот так. Сегодня прям хороший день, сегодня из меня прет творчество, прям, прям прет. Вот, да. Поэтому я такая сегодня веселенькая барышня, невзирая на все осоложенности, которые были со мной вечером. Ладно. Температура, наверное, у Владика. Так, Владик, я тебе сейчас это приеду в твою Беларусь, и у тебя будет, знаешь, фразочка, как у Мелмана из Мадагаскара. Это мой первый ректальный термометр. И ты будешь там, значит, лежать, посасывать парцетамол с ректальным термометром. Ладушки, ладушки, поправляйся. Ладно, все, игровой стрим. Убираем ОБС, подрубаем игрушку, нажимаю продолжить и рассказываю о том, что же было на самом деле в воскресенье вечером. А в воскресенье вечером я решила запустить ведьмака. Разобралась, как перейти на самую первую локацию. И смотрите внимательно, что произошло. Я побывала абсолютно везде. Я прошарила абсолютно все. Я залутала все, которые только можно, тайники. Я сделала все задания на этой локации абсолютно, которые только были мне доступны. Я в таком вообще восторге просто. Почему вы не натыкали меня носом раньше? Скажите, Катя, ёптать, иди, иди, знак вопросика, видишь? Иди, иди туда. Не иди туда, иди туда. Ну ничего, ребят, всему свое время. Как мы уже все поняли, всему свое время. Катерина учится, Катерина познает мир. Наконец-то Катерина познала Белый сад. Теперь можно, значит, продвигаться в следующую локацию и разбираться, что там такое. У тебя дом на карте знаком вопросика. Чей дом? Твой или мой дом? Подожди, сейчас я себе чуть-чуть обс поправлю, вот так. Чтобы видеть, сколько там коллег сидит в чате вообще, чтобы я понимала, мне только с тобой одним разговаривать или мне вообще с самой с собой разговаривать? Или может мне с моей шикарной белой толстовкой поговорить? Слышь, как у тебя дела? И она такая, о, у меня все отлично, а у тебя как дела? И она такая, о, да, у меня все шикарно, ты такая белоснежная, я хочу тебя. И она такая, о, да, о, да, это те слова, которые я хотела услышать сегодня. 
все, крыша поехала. Бомба. Возможно, я тоже заболела. А возможно, нет. Ладно, хватит, погнали. Сейчас пойдем и будем э, там шариться, где мы, значит, э, собирали информацию о э, барышнях, значит, э, с которыми там наш лютик пересекался. Да? Вот она, значит, перемещалка. Нам надо переместиться. Как я это делала? Как я это делала? Я это как-то делала... Вот так. Королевский замок. Это куда? Рекомендуем уровень 2. А я туда не ходила. А надо туда идти? Там может что-нибудь тоже есть, нет? Солнышко. Солнышко лучистое. Улыбнулась весело, потому что... У Кати крыша поехала. Стирали толстовку явно не с тем порошком, да. Хочешь, я тебе скажу марку своего порошка, которым я стираю свои вещи? Но знаешь что? Знаешь что? Такой эффект только на толстовке. Все остальные вещи как-то вообще пофигу. Может быть, потому что я... Стираю там носки в том числе, как бы там запах носок перебивает весь эффект от порошка. Но это не точно. Я там у Имгыра была, да. Хорошо. Ладно, плюхаемся в Новиград, да. У нас там где-то ранчо Санчо Панчо, на котором должны были быть скачки. Скачки. На которой я благополучно такая, типа, я подъеду попозже, а надо было, по всей видимости, нажимать «Погнали, ёпта!» И где-то раньше Санчо Панчо, наверное, вот тут вот оно будет, я хз. Ну, давай переместимся вот сюда, если чё, наши перемещалки там рядышком под жопу, сейчас посмотрим. та 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 Пиу! Тыщ! Бадабумц! У меня сегодня, я когда ехала с работы домой, у меня машинка не совсем прогрелась хорошо, хотя вроде на луке не сильно холодно. Но, значит, у меня машинка такая гыр-гыр, фыр пыр 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 бух бух и чек загорелся. И я такая на нее, ты чё, ласточка? Она такая, ну, чих-пых, чих-пых, бур-бур, фыр фыр Чё ты меня не прогрела? фыр пыр Ну, потом ничего, мы с ней поговорили, пообщались, и она такая, ну ладно, погнали. Погнали, Катюх, погнали, газуй. Как-то так, как-то так. Так, давай посмотрим задание. Посмотрим задание. Кстати, надо посмотреть, если есть что-нибудь с солнышком, то значит мне надо к Имгиру сходить. Но солнышка нет, значит мне не надо к Имгиру идти. Да, рассказчика не было, кстати, этот баг уже не первый раз. Это, наверное, раз третий. Я поймала вот эту фигню, не было закадрового голоса. Я как узнала, как оказывается, это закадровый голос Лютика, да? Да. Так, ладно. Где это? Где это задание про шлендр? Оно в основных... Оно в основных... Вот, список блудниц. Вилла Вар Атре. Где это вилла, ёптать? Покажи-ка мне. Подожди. Это вот сюда. А фыр 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 Ладно, сейчас поскачем на наш вороной. Ну, наверное, так и поскачем через вопросик этот. Хорошо. Где моя кобыла? Иди ко мне. Иди ко мне, моя плотва. Мне еще по-хорошему надо найти какого-нибудь дорогаша и продать ему всякое барахло, потому что Отдохни. у меня барахла полно. А это что тут такое? Так, все понятно. Ничего не понятно, но я делаю вид, что все понятно. Не сюда, не сюда, не сюда. Шевелись, плотва. Шевелись, а плотва ни при чем. Это ты куда попала тут это, значит? А, нет, ну все. А, слезь. На коне? Да по ступенькам. Да с моими руками. Да вообще нельзя. Меня туда метка не ведет куда? 
Куда меня метка не ведет? О, погоди, добраться до... Блять, подожди, это же скачки. А за... Я не... не... Обратно. Какого фига меня туда метка-то не ведет? Почему? Я хочу... Значит, наверное, надо нажать, знаешь, куда? Надо нажать, надо нажать вот сюда. Угу. И тогда меня метка поведет куда надо. Потому что там же две миссии. Одна миссия встретится там, а там скажут, она сейчас отсутствует, потому что она поехала смотреть, как кони передвигают своими четырьмя лапами. А мне надо туда как раз таки, где кони передвигаются своими четырьмя лапами. Да ну не за 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 Ну, Влад, ну почему? Ну что происходит? Жон, челночный бег, что ли, развивает? Или просто тренирует мои нервы? Ну, такие безобразник. Привет, привет. Я хорошо, видишь, какая я белоснежная? Я прям вся свечусь. У тебя как дела? Рассказывай. Да, вставай, показывай. О, боги. Вызывайте санитаров, ребят. По-моему, мне недолго осталось. Коза! Это я не про себя. Там реально была коза. А то вы сейчас подумаете, что нифига себе, Кать, ты чё? Сама себя обзываешь. Ну и за безобразие. Сокровище под охраной. Срочно. Водяная баба. Ну сейчас мы ее прикокошим. Давай возьмем классный меч. На тебе, на тебе. Старая грымза. Сокровище под охраной. Все, мы сейчас заберем сокровище. Возьми. А, зуб бабы возьми. И сокровище. Где? Где, где, где? Я почти подумала, что это фисташки, но это что-то другое. Так, хорошо. Еще какие-то кости. И еще что-то. Это водяная баба всех убила. Кошмар какой. Какая она злобная стерва. Ой, слушай, ну это такой выбор очень сложный. Я рекомендую тебе, как Гай Юлий Цезарь, заниматься всем одновременно. Я безумно, да, Владость. Тут ты абсолютно прав. Мой взгляд, моя божественная улыбка. И да, люди подчиняются, просто исполняют все мои приказы. И я на высоте. Потому что что? Потому что... Подожди, подожди. Я сейчас закончу фразу. Потому что что? Потому что я на коне. Что со мной, Но... боже мой? Это что-то вообще потрясающее. Ой, слушай, а давай-ка туда зайти попробуем. Может, там какие-нибудь есть там что-нибудь на столе вкусное. Какой-нибудь каравай. А мне не повредит а еда. Вот если бы из низушка да сделать ведьмака, а? Вы что, с ума сошли, что ли? Чернильница, вареник. Вареники это очень полезно. Какие-то маленькие утырки, шкатулочка. Мне знаешь, чем нравится этот э, вот это вот ошеломление, потому что он стоит такой, а что, кто, где? И я такая, на тебе вот почувствуем клинок. Я с режимом как разбойница. Меня открыли все. Меня приветствуют даже, понимаешь, что тут вообще абсолютно не угадал. Скалыги погоняет. погоняет. Рыба и кукла. Вот кукла сами же жрите, если сможете. А вот я, да. А вот если бы из низушка да сделать ведьмака. Попробуй. Попробуй, попробуй. Сделайся ведьмаком, и как бы я потом посмотрю на тебя. Господи, как мне нравится собирать лут. Я понимаю, что, скорее всего, надо заниматься-то другими делами. Но мне безумно нравится собирать у них, оббирать просто их, оставлять их ни с чем. Даже сломанные грабли забирать, понимаешь? Даже какое-то непонятное блюдо, которое... Вообще, фиг пойми, для чего. 
вареники. Господи, у меня реально скоро будет огромная тарелка вареников. Сам ты болван. Короче, у меня будет огромная тарелка вареников. А, Причем а, у меня... О, там можно задание взять, ептать. Причем у меня забродит молоко и будет сметана. И я, короче, буду, да. Да. Я буду жрать вареньки со сметаной. Музыку подбираю из того, что нравится. Очень приятно. А, сможешь. Я знаю, кто ты. Я тебя по волосам узнал. Сказать по правде, я не знаю кого-то вроде тебя. Какая-то тварь разорила наши поля и ульи. И мы думаем, что это медоносный призрак. А почему медоносный призрак-то? Ты же понимаешь, что ничего подобного, никакого медоносного призрака привет, не существует. Привет, Плат, привет. Это как у тебя дела? Расскажи, я тебя давно не видела. Работники твои видели что-нибудь? Я видел. Я как раз чистил улей, и один батрак вдруг закричал. Орал так, будто его покусала целая туча пчел. Я подбежал к нему, но он был уже мертв. У него были следы от укусов? Скорее, от обморожений. Синие губы, <гас> иний в Это дикая охота, что а ли? Круг полно мертвых пчел. Покажите мне место, где появился призрак. Уже ненавидишь ведьмака за управление камерой. Слушай, ну, сюда, за мной. А с чего мы? вообще взяли, что это медоносный призрак? Это такая примета у пасечников. Если дарами пчел плохо распоряжаются, то приходит медоносный призрак. Он разбивает ульи и убивает пчел, чтобы никто не использовал этих благородных созданий в неправедных целях. Вы что, натравили пчел на конкурентов? Нет. Погоди. Отец подписал недавно контракт с реданцами. Ну, значит, призрак из Нильфгара. У меня за этими пиписьками маленькими идти. Погоди, у меня задание. Я не нажала W, чтобы это... Где тут про мед что-нибудь? Мечи и вареники. Где? Что-то там должно... Как она называлась? Вот она, медоносный призрак. Следовать за этим... А я-то, смотри, надо уровень 14, а я уровень 13. Ладно, пойдем, посмотрим. Он относительно слабый. Ну, давай посмотрим. Я надеюсь, я справлюсь. Давайте, козявки. Вон там какая-то бабайка вот, идет. Вот. На этом вот. самом месте призрак убил батрака. Может, остались какие-то следы? Ну, ничего себе, остались какие-то следы. Обалдеть, ребята. у ля ля Я прекрасно, по-моему, понимаю, кто это. Вонючие утопцы тут, по ходу дела. Вон они шарятся. Ой, смотри-ка, там какая-то... Э, а ты что, туда не хочешь? Он туда не хочет. А... Но у нас здесь закончилось. Вот, плыви. А почему у меня там э, зияют-то? Подожди, сейчас я заберу тут вкусняшку. Там какая-то вкусняшка. Там Optimus Prime. Пойдем вернемся ко вкусняшке, кто и где светится. О, утопец такой бежит, бежит, бежит. О -о 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 я бегу, галочу, он попадет, я еще обалдеть. Ну это утопец, ты говоришь. Подожди. Тут что-то, наверное, надо... Вот, осмотреть. Почернело и засохло, значит, прошло несколько дней. Должно быть, тут погиб батрак. Погоди, погоди, надо почитать, надо почитать. Разделение заданий идет на три этапа. Хорошо. Ага. Я понимаю, хорошо. Ага. Про контрол тоже поняла. Отлично, замечательно. Полезная информация подкатила. Спасибо. Так, мы осмотрели. Теперь Здесь это надо нет. осмотреть. Холод все постепенно, все бьет. поэтапно. Не надо торопиться. Надо бежать вперед паровоза, смотреть следы. Давай, осмотрим следы, следы осмотреть. Он очень тяжелый. Одновременные диалоги. Вы все понимаете? 
Все, теперь идем Следы по следам. Следы исчезают в воде. От этой лужи, которая притворяется озером, почти ничего не осталось. Проверю другой берег. Может, следы идут дальше. Какой ты другой берег проверишь? Какой другой берег ты проверишь? А? Туда поплывем все-таки? А почему кружок все еще светится? По попе больно будет? А-та-та? -та? А, -а, а Ну ничего страшного. Я уже получала а -та, та по попе. Несколько раз. Так, там у меня что-то они изъяют красным. А, ну это эти утопцы саны. Где? Мне надо осмотреть другие берега. А ну-ка, что на карте показывает? Зона огромная, просто зона. Во всех играх зона сужается, а здесь у нас зона просто расширилась. Ну, ничего, мы сейчас все обходим. Именно побережье. Нам надо посмотреть именно побережье. Сейчас мы еще тут подлутаемся. Ой, смотрите, кусок сыра. Так, следы. Это вот эти мои следы. Это я... Ну, не, вернее, это не мои следы, а это следы вот этой бабайки. Почему и в маленький кружок туда он показывает мне? Зачем этот э, э, кружок? Непонятно мне. М -м -м. Жать прыжок, чтобы он быстрее закончил осмотр? Ну, допустим, хорошо. Так, возьмем игни. Я хочу взять игни. Сейчас у нас, наверное, что-то будет. Ого, ни хрена себе утопец какой. Если есть пруд, то должны быть и утопцы. Но, скорее всего, это не они уничтожили. Скорее всего, это не они уничтожили. Подожди, что у нас против утопцев? По-моему, там этот... Э, надо будет сейчас маслом намазаться. Где утопцы, утопцы, утопцы? И Гоша, и Го Гоша. Гуль, Гаргуль, утопец. Так, ему надо масло против трупоедов. Хорошо, у меня масло это есть. Так, не здесь. Рюкзак. Масло. Где мое масло? Вот, масло против трупедов. Мазюкаем. Ликули. Ах ты... Я все еще почему-то. Ой! Больно, 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 больно! Сука, не я себе. Неприятно. Неприятно. И драпают просто скотинешки. И сюда, гнедушка. Сдохни, мразь. Отлично. Я воспользовалась альтом. О, отлично. Мутаген. Так, давай возьмем кишки от этого уродца. И пойдем дальше смотреть. Мне обычную топти по попе. та 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 Вот следы. Вот следы. Куда они ведут? Куда же они ведут? Здесь он не протиснется. Должен быть другой вход. Должен быть другой вход. Ня! Пикачу! Пикачу! Ну-ка, давайте посмотрим, что там. А там у нас... Подождите, это кто-то незнакомый для меня. Эндер 567. Спасибо. А, я Дурында. Спасибо. Так, сейчас, секундочку. Обычно у топс иногда сложнее заказа. Слушай, нифига тут... Прикольно. В каждой бочке есть какая-нибудь хрень. Невозможно это сейчас сделать. 
Потому что гладиолус. О, офигеть, мне так нравится всякий лут собирать, ребят. Мне ничего не надо, мне вот только лут собирать. Все, я больше ничего другого и не хочу делать. Вот сами деритесь там с кем хотите, а я просто буду лут собирать. Это же очень здорово, это же очень весело, когда ты собираешь лут, потом такой заходишь в алхимию. Нифига себе, я могу сколько всего сделать, как оказывается. Сейчас вообще-то надо найти дыру. Э, дыру в нору. Ладно, давай еще вот это возьмем. Вот, смотри-ка. Ладно. Ай да. Откройте, стучит, откройте. У меня есть ключ. Пожалуйста. Отец начал строить этот дом для Берни, но нам не хватило денег. С тех пор стройка стоит. Это замечательное укрытие для того, Звука кто уничтожил нет. вашу а пасеку. А сейчас есть, нет? Я войду, а ты лучше возвращайся домой и запри покрепче двери. Неизвестно еще, что я оттуда выпущу. Все должно быть, все вроде нормально. Я ничего не трогала вообще на самом деле. Еще что он сказал? Открыть подвал. Закрыто. Открыть подвал. Как тебе открыть? Сейчас я сделаю вот так. Ни хрена подобного. Подожди. Я пропустила все. Как открыть подвал? Смотри-ка, смотри-ка, там у нас кто-то сидит и... Нужный призрак. Как же? Больше похож на гончего пса дикой охоты. Ух ты ж. смотри Кто здесь взялся? Гонщи дикой охоты. Иди сюда. Кс -кс 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 -кс. Так, надо поменять. Надо игни сделать себе. Где эта тварюха? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Кс -кс 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 -кс. А чё она от меня драпает? Скотенюшка маленькая. У меня сейчас закончатся все мои эти. А... Да ты куда? Иди ко мне. Вот это сранка, а? Может мне этот взять, арбалета? Я ее догоню, сейчас у нас догонялки просто. А что она не охотится даже на лань? Сейчас, погоди. Я догоню еще чуть-чуть. Скотенешка какая. Так, а чем тебе интересно? Ух! Засранка какая, а? Смотри, Владоть, я учусь пользоваться альтом. Ты можешь мной гордиться. О! Давай замочим скотенешку. Тихо. Отлично. О, боги. Ах. Озвучки текста доната? Не знаю. Что-то случилось. Я shift вроде не зажимала там. Вроде как. А почему, подожди, каким ключом? У меня не было ключа, по-моему, чтобы открыть подвал. Ну, я не знаю, на что у меня навыки. Я на что-то себе делала навыки, да?
Он мне дал ключ, но почему? Подожди, я же тыкала этот, и у меня... Или... Что-то про... Вообще не суть. Что случилось? Что случилось, барышня? Мало того, что война, господин мой, так еще и куры у меня пропадают. А, куры а, пропадают. Воров ты видела? Тяжелые удары не было. у меня курочек похищают. На обычных грабителей я бы сама управу нашла. А с такими что сделаешь, а? а что сделаешь? Я могу этим заняться. Разумеется, не бесплатно. Папки гони. Но за твои годы я сделаю тебе скидку. О, Старикам и пенсионерам скидка. Что так, что эдак с меня три шкуры сдерешь. Ну что поделать, другие-то на помощь не спешат. Куры начали у меня пропадать с неделю как. И все по одной забирают гады. По одной? Ну леса какая-нибудь. Они оставили какие-нибудь следы, чудища эти? Отпечатки лап волчьих, но... Данные какие-то, будто волки на двух ногах ходили. Волки на двух ногах? Оська и Штейгер, умник такой. Говорит, что напутала я. Только мой старик был на всю округу лучший браконьер. Так что лучше меня мало кто в следах разбирает. Но я тяжелыми не пользуюсь Бывает. ударами. Но все-таки я бы сам взглянул на следы. Блин, это надо вот так делать. А мне надо туда вернуться за наградой. Вон следы. Волчьи следы, все так. Хотя... Что-то что здесь, здесь не сходится. сходится. Ну-ка, тут осмотреть есть, нет? Нет, ладно, идем. Волчьи следы. Странные волчьи следы. Следы волчьи рядом отпечатки маленьких ног. Но нет ни следа борьбы. Следы маленьких ног. Интересно. Интересно, интересно. И все. И они в воде, значит, растворяются. И снова появляются. О, смотрите. Детки какие-то. Маленькие Иду, детки, осторожно. маленькие бедки. У него меч. А, у него меч. Это солдат. Солдат. Мы живыми не дадимся. Да вы маленькие карапузики. Так зачем пришел? Тебя прислал тот капитан с черными усами. Я не знаю никакого капитана, а пришел я по следу монстров, которые таскают Что? кур. Столько шума Кто я? за пары тощих курей Эта хозяйка их совсем не любила Кричала на них И вид Или у нее я. как у ведьмы Вид у нее реально как у ведьмы У старой просто бабки Еще и бородавка у нее там Что вы делаете одни в лесу? Где ваши родители? Их солдаты схватили Мы переходили реку Но нас заметили Мы бежали Но у тядьки и мамочки были мешки Они тетки. нам велели бей Тетки с той поры вы живете одни в лесу. Ну да. Здесь чего-нибудь найдем, там чего-нибудь стащим. Ничего, живем помаленьку. Вы живете тем, что обкрадываете других. Это плохо кончится. Лучше пусть к той бабке идут и с ней помощи. живут. Это у кого же? Кому мы нужны? Мы заберем всех кур, а потом пойдем глубже в лес. И трусь говорит, что мы будем охотиться, одеваться в звериные шкуры, построим шалаш из листьев и... И никогда не вырастем. Огонь идея. Последнее больше всего похоже на правду. Берегите себя. Вот-вот-вот. Хорошая идея. Прийти детей прям вообще то, что доктор прописал. Будет пиздеть не на курей, а на детей. Ей компания как раз нужна. Как жизнь, ведьмак. Как жизнь. Я нашел воров. Я нашел в лесу в атаку детей. Это они крали кур. И что ж, дети ну, слушай, тебе полного нет. Полного нет. Я бы не сказала, не что здесь никаких волков. Нет, Просто это такое. очень ловкие дети. Если они хоть чуточку соображают, пускай а теперь держатся дряжки. подальше от моего курятника. Использовать акси. На бабку. Тихо, и они перестанут красть. 
Красть может и перестать. Или на вас акси использовать. Надо. Очень мне это нужно. Ну, ладно. Она подумает. Я подумаю. Смотри О -о -о. Ты сама в меня врезалась, дур старая. Так, пойдем к этим теперь квазимодам маленьким. А, это у нас с тобой было. Где? Забыла, где это было. Вот. Получить вознаграждение. Идем получать вознаграждение. Ну, блин, слушай, я не знаю. Дети всегда как бы помогут. Чего они? Я понимаю, что они засранцы. Ваш медоносный призрак. Но они могут работать, потратить поля, ну, похать. Пшеницу там Значит, собирать. Охоты, есть. Недели две назад я проснулся ночью и увидел, как дикая охота мчит по небу. Должно быть, пес тогда и отстал. Вернуться он не смог, вот и затаился на брошенной стройке. Это не возмещает. Я же сразу сказала, что это дикая охота, коль был там мороз. Спасибо, спасибо, ведьма. Да, денежки собирать. Деньги, деньги, дреби, деньги. Хай, hello, пикнейм. Хватит на сегодня. How are you? Возвращаемся. Завтра нас ждет трудный день. Будем ульи восстанавливать. А? Вся работа, работа. Я вас возьму вкусняшку. Мед, ребята, мед божественно, вкусно, замечательно. Мед. А я рассказывала, когда вот у нас был корпоратив, когда мы сидели в заведении, значит, я так как была за рулем, я не выпивала алкогольную, значит, штуку. Я пила чай и кушала кусочек торта, медовик. И, значит, там мне принесли, понятное дело, что кусочек тортика маленький, полито медом, и, значит, лежал маленький-маленький кусочек сот. Я прям сижу, такая чик закинула в рот, жую, прикольно. Я вообще, ну, как бы не очень мед люблю. Сот и вот это все прям не мое. Но... Но прикольно. Я пожевала, мне, в принципе, понравилось. Так, значит, все, мы идем, значит, вот сюда. К Луизе, мать ее. Можно взять э, коня. Слушай, ну знаешь, я не то, чтобы э, переоцениваю детей. Я, возможно, сужу по себе, потому что, ну, понятно, что я там в переходный возраст я была не очень там э, фонтан, да, девочкой. Но когда мы были совсем крошками, картошками, мы были достаточно э, достаточно полезными, скажем так. Ой, что-нибудь у него есть? Что за душегуб людей убивает? Что за душегуб людей убивает? Я хочу, скорее всего, купцу продать все барахло, <coughs> которое у меня есть. Потому что, ну и в плане из одежды. То, что у меня там дофигища всего. И, ну там есть Привет. дешман прям откровенный. Привет, покажи мне свои товары. Покажи свои товары. Я ела... Да, дикий мед я не ела, но я ела. М -м -м. Платье. Не хотите платье? Так, надо вот это вот продать. Оно мне нафиг, черту не нужно. Так, у него карт никаких нету. М -м -м. Потому что у меня места-то не так уж много на самом-то деле. А -а -а платье это к черту реально. Вот это тоже броня. По-моему, нет, не хочу я эту броню. Эти тапки. Кстати, тапки. Тапки, тапки. пам парам пам Так, вот эти тапки, до свидания. Вот это что такое? Пока оставлю. Эти перчатки, до свидули. До свидули. У него сейчас денежка кончится. До свидули. Броня, ботинки, до свидули. И это... О, отлично! Замечательно! 
Что-нибудь еще? Нет, все, он мне ничего не сможет больше. Ну и ладно, зато я себе место подосвободила. Хорошо. Бывай, товарищ. Бывай. А... Из мусора? Подожди, из какого мусора? Где, где, где мусор? Это где? Вот здесь, вот здесь. Всякий мусор, да? Вот это прочее. Смотри, сколько у меня. Смотри, сколько у меня денежек. Всяких разных. Вон сколько всякого говнеца. Всякие бумажки, книжки. Можно печку топить. М -м -м, смотри, черепушки. Нифига себе. Тут еще куча всякого говна, смотри. Бля, сколько всего. Фига, великий собирать. Смотри, нифига, кожаные ремешки. Сто штук. Я уже могу себе портупею какую-нибудь шить. Прям лично себе, не ему, а себе. Ладно, погнали. Где, где, где? Где моя кобыла? Это там она. Где ты за сранка шляешься? Где ты там? Выйди сюда ко мне. Я сейчас на собаке поеду. Иди ко мне. Она где-то там, у чувака у этого. Ладно. Во. Вдруг откуда не возьмись, из кустов она пришла. Она Пошла. ела? Ну нифига себе она. Троглотитка. Жрет и жрет, жрет и жрет. Ну, ни, ни в коня корм, ёпта. Стояла у кормушки. Погоди, так, погоди, тут у нас есть доска объявлений. Что это приглашает торговцев к сотрудничеству? Удовлетворю. Блондинок? А как же блондины? А? Какой кошмар. Хорошо, что я не стала читать после слова на букву Т. А, наймут пасечника и наймут, значит, человека, который будет пускать мясо на колбасу. Ладно. Ну, пойдем. Не буду я уж прям как это, как, как дикое животное все подряд лутать со всех деревень. Так ведь? Да я как маленькая жадина, наверное, кажусь, да, когда все подряд лутаю. Ну, все, все, все. О, место силы! Он блондин. Мощь знака Акси увеличена. Но он всегда в ласка. Ладно, он всегда в ласка, хорошо. Не блондин. Замечательно, отлично. Ну-ка, что у нас еще тут есть интересного? Вот был вопросик. Уру -ру -ру -ру. Ну да ладно. Потом туда схожу. Да, прибудет со мной сила, да. У -у -у. Лучше лутать все подряд, как маленькая жадина. О, скачки! Ну, давай, плотва, ты всех победишь, я знаю. Так. Где эти господа? Как, как мне туда залезть? Запах свежеств. И снова мы встретились, ведьмак. По правде сказать, трудно не найти столь внушительный особняк. У Минимум книги. Было ну да, книги, на да. Бруге. Я ездила туда в детстве. Кстати, привет. Идем посмотрим лошадей. Ты любишь лошадей, Геральт? Конечно. Наверное. Всех своих кобыл я зову Платва. Всех своих кобыл он зовет Платва. Вон та серая Кантарелла. Дочь Кагыра, чемпиона из воли. Серый хороший цвет. Для коней тоже. Мой фаворит. Вороной. Генералем Блантин, я думаю, есть. Странно, что он не отдал тебе честь, генерал. Шуточка-то какая, ух. А что с остальными? А эти? Рыжий гнедой. Рыжий это гром. 
Чистокровный реданец. Гром. Отважный, но, пожалуй, слишком норовистый. С ним сложновато управляться. А тот гнедой родом из Зерикани. Его недавно купил Лорд У него какой-то взгляд такой. Я мало о нем знаю. Но вообще зериканские кони очень выносливы. Хорошо. Похоже, ты разбираешься в лошадях. Разбирается, это слабо сказано. Он настоящий знаток. Кони куда честнее, чем люди. Интересно, как ты управляешься в седле, ведьмак. По большей части стараюсь не память. А что скажешь насчет небольшого забега? Я здесь не за этим. Ведьма, не заставляй себя упрашивать. Как Если дела? Если выиграешь, получишь мое лучшее седло. Оно сделано в столице а, Лучшее Нирдарда. седло получу. Отличная дубленая кожа. Зериканского брать. Ну, ладно, давай прокатимся. Почему нет? Посмотрим, так ли ты хорошо ездишь на лошадях, как в них разбираешься. Хорошо сказано. Какого коня выберешь, ведьмак? А... Но это же гнедой который, да? Я слухал когда-то о зериканских конях. Поеду на гнедом. Я с тобой состязаться не буду. Лучше поставлю на победителя. По-моему, выиграет не мрот. Тогда я сяду на Контареллу. В таком случае, зачем медлить? Начинаем? Начинаем. Сейчас я нитро подрублю. Все готовы. Но. Во. Ух. А сколько кругов или что надо? Надо дать ему передохнуть. Не щади коня! Подожди, надо просто... Ну, у меня конь устает. Подожди. Ну, он хорошо разгоняется потом. Ой, я победила. Какой накал! Прекрасная победа! Благодарю. Для человека, у которого любую лошадь зовут Платва, ты отлично держишься в седле. Поздравляю. Платва хорошее имя для лошади. Это твое. У меня новое седло. А теперь не мог бы я поговорить с твоей горничной, госпожа? Ах, да, Молли. Ты же за ней приехал. Конечно. Молли, вон та остатная девушка. Поговори с ней, а затем, если захочешь, мы подвезем Седло тебя. Седло большое, да. А когда ты последний раз мыл голову? А тебе какая разница, когда я там голову мыла? Такая сидит. Я Кажется, ты хотел меня видеть, Сумма. Ты хотел меня видеть? Зови меня. Я Конопата Мадмуазель. Тот самый Герой, <гас> которого Тот Люси самый. пытался стольких передряг? Лютик вытаскивал из передряг. О да, если бы не он, меня бы тут не было. Он больше лута, больше денег, ученый. да. Большое как седло, это хорошо. Он тебе песни на бой, как отвлекал Кейра на игрой на лютни. Я говорю буквально, если бы не Лютик, меня бы здесь не было, потому что я пришел спросить о нем. Ты не знаешь, куда он подевался? Куда же подевался нет, наш Лютик? К сожалению, нет. Мы давно не виделись. Госпожа Баронесса не одобряет нашего знакомства. Говорит, что Лютик — лентяй и кустозвон. Ты Она представляешь? А... а сестра его тебе не поможет? Она такая милая девушка. Какая сестра? Ты же понимаешь, что у Лютика нет сестры. Есть! Я сама видела. И что забавно, а, она совсем это не Цири? похожа. Такая э, блондинка. Может, у них отцы разные? Uh -huh. Он сказал, что она... Матери, наверное, тоже. Сестра. Может быть. Но он о ней так заботится. Свертки за ней носит и вообще... 
А ты не знаешь, где ее найти? Ой, нет. Я как-то спросила Лютика, когда мы поедем к ней в город. Работа. Возвращаться а к работе. Кошмар. Тему. Мне тоже надо будет завтра возвращаться к работе. Кстати, ребята, прикиньте, какие перспективы у Екатерины на начало мая и конец апреля. Значит, 30 апреля мы работаем. 1 мая мы отдыхаем это воскресенье. 2, 3 мая. 4, 5, 6, 7 работаем. И слава богу, 8, 9, 10 отдыхаем. Несмотря на все майские праздники, короче, режим будет просто... Один филиал решил, что он будет работать 30 и 7, другой филиал решил, что они 30 будут отдыхать. То есть 30 и 1 отдыхают, а 2 и 3 работают, когда ну, красные дни календаря и... Как бы все, мир, труд, май, надо отдыхать. Они такие, мы работать будем. А, соответственно, что? Агенты в полях, Екатерина на телефоне. Р -р -р. А, это Присцилла? А я думала, это про Цири. Ты помнишь свой последний разговор с Лютиком? Конечно. Он попросил займы денег на лодку. Лодка ему зачем? На лодку. Чтобы устроить мне романтическую прогулку по каналам при свете луны. Он попросил у нее денег, чтобы ей устроить романтик. Он сказал, что будет клубника, такое вино с пузырьками, и что он будет мне петь арии. Но потом мы больше не виделись. Теки данули барышня. Спасибо, Молли. Погоди, прежде чем ты уйдешь, у меня к тебе есть маленькая просьба. Лютик как-то обещал показать мне свою коллекцию мотыльков, но так и не показал. Мотыльки. А мне так хочется посмотреть. Тебе не придется его уговаривать. Он этих своих мотыльков всем показывает, всем, кому только сможет. Как здорово. Спасибо. И удачи в поисках. И удачи в поисках. Хорошо. Так, нам что надо еще? Нам надо с этими еще шлепанами. А зачем... А, кто у меня здесь сейчас? О, Геральт! Вернемся, Вернемся вместе? вместе? Вернемся вместе! С удовольствием. До Новиграда путь не близкий, а в компании дорога пролетит быстрее. Правильно Это же верно. или нет? Ну, поехали! Вроде правильно. <смех> Простая, как носочек. Дырявый причем, да? А вот мы и на месте. Спасибо за компанию. Взаимно. До свидания. Господи, ну я же вроде ну, еще не прямо ж таки старая. Привет, Саша. Будто в одном доме что-то людей убивает. Что-то людей убивает. Понимаешь? Она в серьезных делах Ох. никогда не врет. Так, ладушки, а ладушки. Нам надо, значит, э, вот сюда, да? Да. Ну пойдем Она туда. Ну с кем поговорить? С кем поговорить? Давай с тобой. Отвали, сам отвали. С кем из вас поговорить? Ты иди нафиг. О, а что они рисуют? А, они стирают, наверное, да? Ну я же... Хорошо, давай потихоньку подходим. Катсцена? Нет? Не будет катсцены? А что не так? Почему? Э? Само э? В самом Спасибо. деле, э? Я же пришла. А, меня прогнали эти утырки. О, вот злодейские морды. Ты думаешь, О, бордель наш. А что а? А? В самом деле, а? ты тут нигде не залезешь. Где-нибудь тут там. Но не спус... Mm -hmm. 
тут как-нибудь залезть где-нибудь, хз. Давай тут спустись. Я хз. Я залезу где-нибудь. Ой, смотри-ка. Любовное письмо. Давайте почитаем, пожалуйста. Дорогая моя Роза, с того самого мгновения, когда я увидел тебя на приеме у Вегельбудов, сердце мое бьется только для тебя. Не могу ни есть, ни спать. Мой наставник чуть было не выгнал меня за рассеянность. А я даже не знаю, помнишь ли ты меня. Альберт Вегельбуд. Познакомил нас у стола с печеными чем-то там, каплунами. Что это такое, я даже не знаю. Я как раз закусывала одним из них, и когда узрел тебя, кусок застрял в горле. Я чуть не задохнулся. Ты рассмеялась. О, как сладко, как звонко ты рассмеялась. Этот чудный звук до сих пор звенит в моих ушах, и я живу лишь надеждой услышать его снова. Прошу, молю о встрече хоть на миг. Хоть на секунду буду ждать у колодца в золотом городе каждый день на закате. Если не безразлично тебе жизнь несчастного влюбленного, смилуйся надо мной и приди. Не истязай меня вечным ожиданием. Твой страстный поклонник. Ах, как романтично. Посмеяться? Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Какая зона наградила? Где? Кто? Когда? Почему? Почему? Где? Где? Кто? О, а что-нибудь тут есть вкусное? Есть. По всему городу ходят слухи, что тебе нравятся такие, как я. Не отпирайся, цветочек. Для тебя, госпожа Варатре, и лучше цветочек исчезнет. Фига Ох там у них страсти какие. Делаешь? Отвечай немедля, или я вызову стражу. Прости, ну а что, что я ну... к тебе тайна. Я Геральт, друг Барда Лютика. Геральт из Риги? Ему можно только Ведьмак посочувствовать. Песен? Ты что это да. делаешь, приблуда? Как ты сюда попал? С, -с главного входа Магия, я не пускал. Так... Великим солнцем клянусь, барышня. Молчи, я все улажу. Следи за выражениями. Это... Это Фредерик Франсис де Бержерак, новый учитель фехтования. Бержерак. Веди его Почти в Почти как без пармак, только Бержерак. Ну, госпожа, это же ведьмак. Он это так же сам ведьмак. говорил еще минуту назад у дверей. Капитан, ты правда считаешь, что Роза Вар Атре будет упражняться с любым растянутым? Вареники со сливками, да, кстати. Мы насбирали Посмотри. много вареников, малиновый сироп и молоко коровье. Потому папа и нанял ведьмака. Проводи его в зал для занятий. Живо. Так точно, барышня. Так точно, барышня. Он послушный, слушается барышня. Слюнки текут. Ты голодный, что ли? Надеюсь, ты знаешь, во что ввязываешься. Я тоже. Барышня Роза, та еще бестия. А как дорвется до клинка, не знает жалости. Какая она? Деревянный возьми. И смотри, барышню не повреди. А то господин посол... За мной. Ага. Я взяла деревянный меч. Сейчас я буду мутузить барышню деревянным мечом. Давай биться. Кто кого поборет, Но, тот того поборет. Начнем с деревянных Утро, ключей. Я должна знать, чего ты стоишь. Покушай мясо. Ну, я согласна, да, на ночь нельзя плотно кушать, но... Если он очень хочется, то, наверное, можно, я не знаю. У меня такие штаны классные. Потанцуем. Хватит бахвариться. Дерись. Ух ты ж, засранка. Ух. 
пропустила. На что тебе два ага. Стоп тебя! Хороший бой. И гораздо лучше, чем предыдущий. Я лучше во всем. На самом деле я не учитель фехтования. Нет? А кто? И каким чудом ты сюда попал? Она сильна? Я ведьмак, и я ищу. Ведьмак? Великолепно. Всегда хотела познакомиться с ведьмаком. Ей Это только что так, сказали, что я ведьмак. Она такая... О -о -о. Безмерно. Но позволь, мы поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Я пришел спросить про твоего учителя риторики, Лютика. Учителя я слабо риторики? играю? Тоже мне учитель. Это папа его нанял для риторики. А он играл, пел и воображал себе неизвестно что. Фантазировал ну, просто он. Фантазировал. Ну, если считать отношениями, что он за мной ухлестывал, то даже тогда а -а -а. между нами ничего не было. Я поняла, за ладно. счет развлеклась моя сестрица. Ну все, хватит пустой болтовни. Становись. Я требую реванш. реванш. Что, драться расхотелось? Хватит похвалиться! Делись! Ну давай! На что тебе два мяча? Ты даже с одним не управляешься! Ее легко обхитрить. Вау! Ух, тихо. Хватит похвалиться. Дерись. А ты быстрый? Естественно. Ух. На что тебе два меча? Ты даже с одним не управляешься. Тихо. А, стоп тебя. Отлично. Может, ты не учитель фехтования. Шашлычок, будешь готовить в гамаке не валяться. Ну, пару крутого пару. тебе отдыха и вкусного мяска. Пару уроков ей дать, но как бы у меня много дел, барышня. Отказаться, у меня все расписано. Так, кулачный бой, слушай, я, кстати, а билась уже на кулачках. Шепчитесь, голубки. Ты спрашивала о моих отношениях с Лютиком? Вот и виновница всего недоразумения. Эдна Бар Атре. Главная скучница к югу Астеруги. Погодите, погодите, значит, Лютик вас перепутал? Бывало, но тогда Роза быстро приводила его в чувство. Закрой на минуту свой зловредный mm -hmm. ротик, сестричка, и позволь мне объяснить. Близняшка. Эдна посылала Лютику любовные записочки от моего имени. Он по своему тщеславию, конечно, всему верил. А мне да? оставалось осаживать престарелого барда, если он переходил границы. Роза, у меня были самые благие намерения. Я помогала тебе сделать первый шаг. Я же видела, как ты краснела, когда он декламировал свои вирши. Я тебе сейчас погребальную элегию продекламирую, если ты не прекратишь. Спокойно. Ни один поэт не стоит того, чтобы сестры вцеплялись друг другу в волосы. Особенно такой бездарный. Мне надо понять, кто-нибудь из вас видел Лютика в последнее Куда время? Куда Лютик-то делся? Эдна? Я точно нет. Сестричка, я бы не отважилась встречаться с человеком, которому ты пылаешь тайным чувством. Как пылать к нему тайным чувством, если он воспевает таланты другой? Я еще не спятила. Так, подожди. О ком говорил Лютик? Вы знаете о ней что-нибудь еще? Она должна быть поэтесса или трубадурша. Очень способная и необычайно талантливая, разумеется. Это про вот эту песню послушать, да, как поет? Ну, ну, 
помню, он восхвалял ее певучий коверский акцент. Это даже похоже на правду. Пару раз он назвал ее циранкой. В ковере такие чудные имена – обычное дело. Надо будет спросить у Золтана про эту цинарку. Ладно, Рад нам пора. с вами поговорить, но я должен вернуться к своим делам. Приятно познакомиться. Заходи еще. Зайду. А как же наши уроки? Я тебя победю. Ну, блин. Куда и когда явиться? Или я передумал? Не, ну я же могу, типа, куда и когда явиться. Потом, когда мне будет скучно, прийти к ней, дать ей пару уроков. Потом сказать, ты неплохо дерешься. Давай, значит, кто проиграет, тот там ублажает. Что-нибудь типа такого. Ладно, давай. Ты умеешь убеждать, госпожа. Куда и когда я должен явиться? Давай завтра. Здесь же, в то же время. Договорились. До свидания, мастер ведьмак. Мастер ведьмак. Я понравилась. Ей. Чего, почему не надо? Это же я потом в любое время могу сходить. Вроде бы как. Они расстанутся на плохой ночь. Ну ничего страшного. Как бы там ни было. Мы сейчас пойдем к Золтану. По поводу фехтования, понятно, что я ее завалю. Ой, вот это вот вообще божественная просто херня. Пернуть и ржать. Сам себя просто ухахатывается. Наверное, настолько вкусно пернул, что просто вообще да. Три хахашеньки, хаха. Видимо. Секундочка, привет. Привет, малышка. Как у тебя дела? Рассказывай. Как настроение? Что интересного? Что за вор у них тут? Выше гор. Ну это не я пукала, это они там пукали. Так, хорошо. У него вот это вот прическа огонь. Познакомился с моей пуси. Она вот-вот заговорит. Сова Гарри Поттера. Откуда она у тебя? Это наследница фильма. Открыли магазины Дуба. продуктовые. Ура! Ура, 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 ура. А, это хорошо. Вещей Это Охотники хорошо. Охотники за колдуньями вместе с вечным огнем устроили на него засаду и выкурили бедняк. А барахло его выставили на продажу. Забуду? Нет, не забуду. Я же потом просматриваю задание. Клетку с совой. Ну да, не смог устоять. Ясное дело, не смог. Только люди сейчас важнее. Ты узнал что-нибудь? Неделю и один день. Какой кошмар. Девушки Это жестко. Лютика уже давно Неделю целую. Ты через день в магаз заезжаешь за продуктами. Но в моем списке таинственной избранницы нет. Кто она такая? -то? А доставки какие-нибудь какая -то тоже не, не работала? Ничего. Зовут ее Цираночка или как-то в этом роде. А, ясно. Это У него такой шрам. Что же еще? Присцила. А кто такая эта Присцила? Трубадуша. В последнее время очень популярна. Что ж ты, Представь, доченька что моя, трубадурочка. Вот будет полная картина. Смотри, Звучит как страшно. Ты как же Лютик вынес дурочка. встречу со своим собственным отражением? Так да? втрескался по уши. Ну, а может, обратимся к врачу. И она такая, ничего я не хочу. Так. Ну, что можно сказать, нашла коса на камень. На ледяную глыбь. Эта девушка и правда вскружила ему голову. 
Надо с ней поговорить. Надо с ней поговорить. Присцилла работает вместе с трупой Ренары Лисы. Пока они в городе, она каждый вечер дает концерты в зимороке. На людне. Что, нас ожидает вечер поэзии. Встречаемся в городе после захода солнца. Мне еще Пусю надо покормить. Пусю надо покормить. Че ты там угораешь, а? Так, ему надо пусть покормить. Хорошо, а я... Подожди, а я что? Взять что-нибудь можно. Не нужно. Погоди, мне надо что? У меня же в рюкзаке получается... А... Где это? Вот, седло. А, а на мне седло... Ну и нахрена мне вот это седло? Отличное седло для скачек. Оно просто тяжелое, как моя жопа. Ладно. А, ты угораешь? С того, что я напила? Прикольно. Я всю семью уже похоронил. Сына черные убили. Ту-ту-ту-ту. Там просто обычные торгаши, блин, мешочками, да, подсвечиваются. А мне бы что-нибудь бы, может быть, продать ненужное. Но чтобы что-нибудь продать ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. Хотя у меня не особо так это пойдет. Смотрите, сюда надо идти. Там кому-то плохо. Вон туда, наверное. Чё ты валяешься, пьянчушка? Совсем, совсем страх потеряли. Недели желанной яичницы. Да ты моя зайка. Где у нас? Зажиточная гаража. О, не подходи ко мне. Господи, как такое? Ничего. Какой же ты мерзкий. Сам ты мерзкий. Нет, у меня сейчас. С кем мне тут поговорить вообще? Это не мной воняет, это ты там воняешь. Мне не надо мелочь, мне надо с кем-то поговорить. Подожди, ну значок. Вот тут, вот тут с кем-то нет. Лучше исчезни отсюда, вокал. Пойми, с кем мне поговорить? Иди ты нахрен. Мелочи у меня нету. Ну вот здесь же. Или что, присесть с ними надо? Эль? Полуэль? Я читала, Моя что от одного только взгляд из последнего раза. раз мыл голову. Блядь, почему я не читаю, ребят? Все, сорян. На закате встретиться. На закате. Надо сесть помедитировать. Господи, кошмар. Хожу. Я бы, я бы наверное, до самого заката ходила бы такая. Наверное, задание выгонулось. Что происходит? Где я? Кто я? А выход в город это туда? Или выход в город это сюда? Ой, господи. Сейчас будет тот момент, где... А, Почему? Какой тот момент? Где? 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 Так, подожди, давай. Тут я смогу помедитировать? Нам надо на закат. Когда у нас будет с тобой закат? Закат может быть и вот так. Сделать это невозможно. Особенно в этом месте, по всей видимости. Надо выйти. На закате, блядь. На закате. Мы же не можем днем бухать. Нам же на закате. Ну ладно, давай вот так. А -а -а. Мышь бегает по центру. Чё, 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 чё? Мышь бегает. Мышь, чё мышь? Мышь, а, а, а? Ч 
сейчас барышня будет. Ой, люли, мои люли. О, ты уже здесь? Я Давай уже здесь. Давай сядем где-нибудь. Давай сядем где-нибудь. Оля. Разминаем голосок. Потому что он высок. Да, погнали. Курсор видно, ага. Курсор просто видный. Он мешает, нет? Привет. Привет, кусики, кусики. У меня все хорошо. У тебя как дела? Мне было бы интересно на людне попробовать поиграть. А чем курсор может мешать? Мне он не мешает. Все хорошо, это очень хорошо. Путь пальцем проложи Среди шрамов ран суровых Чтоб наши слить пути Судьбе наперекор Откройте рану Серьезно, вам курсор мешает? Вылечи их снова Пусть сложатся они В судьбы узор И снов моих с утра бежишь проводом Да, в ладоси, да Крыжовник терпкий, сладкий Мне и камень в сапоге не будет мешать приходить к ней. Во сне твой видеть локон черный фиалки глаз твоих, что слез туманит тень. По следу волка я пойду в метели и сердце дерзкое настигну по утру. Сквозь гнев и грусть, что камнем затвердели, я разожгу ветру. И снов моих с утра бежишь проворно, крыжовник терпкий, сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть ло. Баги со звуками, да? Не знаю, ты мое предназначение, или страстью я обязан лишь судьбе, когда в желании я блек в лечение. Не полюбила ли ты во вред себе? И снов моих с утра бежишь проворно, Крыжовник терпкий, сладкая сирень. Хорошо. Хочу во сне твой видеть локон черный, Фиалки глаз твоих. Что слез туманит Слезки вытирают. Аплодисменты. Ну да, тут сложности перевода есть такой Я момент. Его да. знаю. Это он поубивал тимерских ребят в Белом саду. Тише, женщина, мы на концерт пришли. Убийца? Война а, идет, убийца? вот люди умирают. Идите. Господи, что у нее за вареник на голове обвязанный тряпкой? Опять одни дрязги. А говорили, это пристойное заведение. 
Насколько я знаю, Геральта, он скорее спасет чью-то жопу, подставляя свою шею. Да Жоп кого он спасет? спасет? Он же убийца. Ой, хватит гундеть там. Золтан, спокойно. Выход там. Снаружи разбирайтесь. Пойдем. Пойдем. Дайте мне послушать музыку. Культурная столица, сука. Фу. Вот так еще надо было. Это что, из таверны, в которой мы самую первую Давай таверну, наверное, заходили, нет, да? Из Цирла. Известная как Цираночка. Столь же прекрасна, сколь талантлива. А Вообще это... весь кайф обломала засранка. Геральт из Ривии, я знаю. Лютик много о тебе рассказывал. Я с удовольствием слушала. Не удивляйся. Ведь это такой благодарный сюжет для песни. Ведьмак, влюбленный в чародейку. Или следует сказать... Чародей. Лютик все растрепал. Вижу, Лютик все подробнейшим образом рассказал. Может, в таком случае он намекал, где искать его самого? Очень забавно, правда? У него лосины классные. Ну, Я тоже такие хочу. До свидания, ну, говорит. Давайте за мной. Для всех этих предосторожностей есть причина? Вполне уважительная. Когда я в последний раз видела Лютика, он сказал, что планирует налет на казну Сигеройвина. Ой, мотыль! Налет? Лютик и, и налет планирует. Давай, пока-пока. Рада была тебя видеть. Надо полагать, налет не удался. Ну, он не вернулся сюда в золотой карете, обвешенной драгоценностями. Я а зачем он? в городе. Но все как вас. Почему на лед? Слышала только, что он устроил какой-то скандал в резиденции ублюдка младшего, и что ублюдковы люди гнали потом лютика через весь город. Ублюдок младший. Что-то не знаю такого. Самый большой хрен в Новиграде. Не буквально. А ублюдок в хрен. Такие милые прям. А, ух. Я так и понял. А тебе там он что сделал? Он засел в печенках уже у всего города. Это один из тех четырех, которые ворочают нашим преступным миром. Вместе с собственно Сиги Ройвином, Карлом Вареза и королем нищих. Неплохой номер. Хорошо еще, что Лютик перед церковью не задирался. А то тогда бы началось. И снова я должен спасать Лютика, а? Может, к нему наняться, жалование за это получать? Знаешь, ему сейчас не до смеха. И мне, в общем, то. Сейчас пойдем Лютика спасать. я его вытащу. Но сперва поговорю с этим ублюдком и с Сиги Ройвином. Где их найти? Ублюдка не знаю, а у Ройвина собственные бани. А бани? Мы сейчас пойдем в баню мыться. Я тоже. А вот Лютик нет. Поэтому прошу тебя, поторопись. И дай мне знать, как что-нибудь выяснишь. Да, как Похоже, мне здесь делать нечего. Я в шалфей. Накормлю Пусю и буду ждать. А ну, Опять Пусю кормить. Будьте здоровы. Будьте здоровы. О, левелап. А чем больше пью... А чем больше пью, тем больше су. А как же это так? Я никогда не думал, что это так и работает. Поговорить с ними? С кем поговорить? С алкашинами с теми? Или вот с этими? Люблю дождь. Марио по домам сидит. Сейчас вот с этим будем тут что-то кого-то искать. С Присциллой еще поговорить? Так с ней же потом надо поговорить. Есть Постучать. Здесь кто? Открывайте. Есть еще здесь хоть кто-то, кроме меня. Ну давай. Откройте шире двери, мы не яли две недели. Его ломится. Бани закрытые. Мне нужно встретиться с хозяином. Я знаю, что он здесь. 
Ну и что с того? Да, не трон. Передай ему, что Геральт из Ривии хочет с ним поговорить. Не могу обещать, что у господина Ройвина найдется время. Давай поспорим. Я одна в этой вселенной. Ну хорошо, я попробую. Прошу обождать. Обождать, меня просто обождать. Я обожду. Десять лет спустя. Ой, какой жирный. Героин вас ждет. Как поезд просто жирный. Гопен. Гопен. Почти Люпен, но он Гопен. Ну, здравствуйте, Гопен. А что с вашим подбородком, Гопен? А что с вашими штанами? Однако сперва надо бы зайти в раздевалку. Там вы сможете оставить одежду. Пойдем. А, я сейчас буду голенько хотеть, наверное. А, снова Герн будет сидеть своей жопкой. Ведьмак бегает быстрее лошади. Будут в безопасности. Нитро просто подрубаю. Где, где, где? Это что? Использовать. Что использовать? Он в полотенчике. Ха-ха, и какой красавчик. Замечательно. Те Геройвин ожидает в следующем зале. Ну пойдем. Ой. Да, барышни. Конечно, красиво. Ой, сиси. Я не слушаю там, что-то про зад говорят. Я слушаю. Спокойно, Тесак. Ублюдок младший выходит из игры. Мой секретарь все вам напишет. Нет у тебя секретаря. А младшего мы уберем только когда все будут за. У меня еще не отрабатывает вот эта фигня, что здесь, ну, Рой, вот эти вот всякие моменты. Гость. Что там надо 10 раз еще поговорить с какой-нибудь бабайкой, прежде чем тыкать в нее палкой. Да хера ты его впустил. Я хотел с ним поговорить. Это Геральт из Ривии. Рад Hi, снова hello. тебя видеть. А я, сука, один не Да, вкус. золото должно ко мне ты приходить само. Такой? На ножках вот так. Тык -тык -тык -тык. У меня дело к Дикстре. То есть, к Сигеройвену. Твое дело подождет. Да, возможно. У вас гости? Кто-то вломился в бане. Несколько людей. Что этот провидец хренов несет? А, убийцы! Пожалуйста, не надо! А -а -а -а! О -о -о! Это не убийц, Твои просто придурок, люди, который шлепнул баб по морде. Оружие это есть. Найдется. Дубинка. Это гном вообще шикарный просто. Какой-то кувалдой буду драться. Ну что за бред? С голой жопой я еще не бился. Ну, поверьте, я не только жопа голая. Ой. Подожди, подожди. Как я вас толком не понимаю? Я пока доперла, блин. У меня там уже хпшку потыкали мне. Он а такой маленький, господи. Ему детское полотенчико там намотали. Для ног полотенце ему намотали там, чтобы у него Я там жопа прикрыта была. Этого это люди, ублюдка. Делай да, дали палку. А, слишком много уже не да. Просто кольчуга шикарная. Он пришел за минуту до нападения. Случайно. Ты что-то слишком какой-то такой подозрительный. Пусть он сам все объяснит. Я все объясню. Я ищу ублюдка младшего. Хм, интересно. Интересно. Чего ты от него хочешь? Это мое дело. Геральт чрезвычайно нервно оберегает свою личную жизнь. Следить за ним всегда было кошмаром. Когда он искал Мери Гольд, то был более открыт. 
Вашу мать, господа. Во что благодушие буяло. Ублюдок хочет нас убить и сделает это рано или поздно. Значит, мы должны убить его первыми. Так что сидите тут и пускайте пузыри под водой. А я пойду, вышлю молодцов по всем точкам ублюдка. Пусть поднимут шухер и выкурят Рэс завалю. С кем? С этим маленьким? А ты как там у тебя? Если хочешь найти ублюдка, приходи ко мне. Есть мысли, где искать ублюдка младшего? Буду признателен за любую подсказку. Сиги. Давай попробуем. Как-то расстраивает квест за И он не болтлив, что само по себе ценно. В таком случае я вас оставляю. Я зайду завтра. Закончим разговор. Так что, может, оденемся? Неплохая мысль. А потом поговорим приватно. Приватно поговорим потом. Что было, то было. Но хорошо встретить старого да, друга, него... благодаря которому я так часто принимаю Костюмчик. Ванны. Если благодаря мне ты становишься чище, значит, стоило тебе ломать эту ногу. Представляешь, она скверно срослась. Теперь Но я теперь хромает? ее в горячей воде по крайней мере по шесть раз в день. Иначе Игру она не будет завалю? как хорошо, ладно. на рассвете. Хорошо. Я сделал это не без причины. Если бы ты не переходил мне дорогу, нога у тебя была бы цела. Понимаю. Клянусь, если бы я мог повернуть время вспять, то вел бы себя на Танеде иначе. Например, приказал бы моим людям тебя убить, а не связывать. Да не Слушай, связывать. Ты Ровен, точнее Дикстра, потому что у меня нет настроения играть в псевдонимы и разные шпионские игры. Я пришел по конкретному делу. Если хочешь меня выслушать... Конкретно, выслушать, говори со мной, а да, нет, конкретно. Избавь меня от своих блестящих реплик и просто вышвырни за дверь. Да говори, мне не жалко. Думаешь, Тесак найдет ублюдка? Может и найдет. Только спалит при этом полгорода, а это нам ни к чему. Не связывайся с ним, действуй сам. Что ты предлагаешь? Пройдись по всем местам в сфере влияния ублюдка, осмотрись. Но только аккуратно. Не вламывайся с полными штанами гнева. Не круши, не убивай. Хм. Может, действительно стоит поспрашивать в городе? Даже если младший сидит в укрытии, деньги-то ему приносят. Ублюдок получает доходы главным образом от азартных игр. Он контролирует самое большое казино в городе. Помню, иерарх Хемельфарт проиграл там когда-то... А они все сурбиром. ускоряются иногда. Как разразился скандал. Чтобы Есть быстрее еще диалоги, в городских видимо, подземельях. Проматывались. Диалогов Доход очень много. Куда меньше, чем с казино. Зато там всегда нужны охранники. Еще можешь заглянуть в дом ублюдка. Вряд ли ты застанешь его самого, но вдруг найдешь что-нибудь интересное. Ты говорил, у ублюдка есть дом в городе? Вполне солидная недвижимость. Сразу за мостом на храмовый остров. Только ублюдок не дурак, чтобы там отсиживаться. Ну и где же он будет? Так где эта арена? В каналах, под золотым кварталом. Но вход туда из кварталов бедноты, в обрезках. Ублюдок обожает добрую драку. Думаю, он с радостью поглядит на вид. Драться, что песни. ли, там надо будет? А где казино? Айзен, топора. Недалеко от башен городской стражи. Официально ублюдок не имеет с казино ничего общего. Так что следи за тем, что говоришь, чтобы не вызывать подозрений. Хорошо, я отправлюсь я искать попробую найти этого. Младшего в казино или на арене. И, пожалуй, все-таки поговорю с тесаком. Делай, что хочешь, только будь осторожен. Ублюдок ждет ответного удара, в этом я не сомневаюсь. Спасибо за помощь, Дикстра. Ну иди уже, ведьмак. А, да. Если ублюдка так и не найдешь, возвращайся. Я отлично знаю эту каналью, может, что придумаю. Каналья. А что с лютиком-то? Слушай, может, ты знаешь, что стало с лютиком? То же, что с каждым, кто перейдет младшему дорогу. Чё? Есть... Пендаль под жопу Сидит получил. в окружении Гурий, 
А они кормят его пирожками с соловьиными язычками и поят молодым вином. Ну, Геральт, что с ним может быть? Лежит, должно быть, на дне Понтера вместе с этой своей мандалиной. Слюдни же, у него же не мандалина. А пусть себе там гниет хоть с Валторной. Что, Лютик тебе чем-то насолил? Само собой. А в чем дело? Видишь, в монахи ли, подался. Он тут выдал сонет, где во втором четверостишие парные рифмы вместо опоясанных. Сам понимаешь, что меня, как ценителя поэзии, это глубоко оскорбляет. Бред Я собачий. Я такого не прощу. Я серьезно. А если серьезно, то у меня нет времени, чтобы переживать за твоего друга бабника. У меня своих бед хватает. А ты мог бы мне помочь. Брунишка. Толстопузый. И тогда бы я, например, поспрашивал о Лютике. Выяснил бы, что с ним стало. А ты мне заплатишь? Ну, конечно, ага. Не надо. Может, ты помогу. В чем дело? Чем говорить, проще показать. Образ стоит тысячи слов и так далее. И ты, разумеется, понимаешь. Если ты разболтаешь про то, что видел, Заработаешь перо под ребро. Ясное дело. Угрожает. Замечательно. Последняя просьба. Точнее, рекомендация. Не вынимай меча из ножен, покуда я не скажу. Это как с тем, с лета из галета. Ни в коем случае не вмешивайся. И потом он такой, типа, лежит и мертвый. Я такой, боже, боже, надо всех убить. Я же сказал, не вмешивайся. Прошу следовать за мной. О, -о, О, мужичок ведет меня в свой тайничок. О, погоди, а там где-то там лут. Идти на ринг, мы будем драться. Тут можно облать всякое лутать. Смотрите, сколько вкусняшек. Мне нравится лутаться. Бар, бар, перестань сию же минуту. Бар, Симпсон. О, смотри. Из-за меня усыдняешься мной. От того, что ты бьешься головой о стену, ничего не изменится. Бар. Болит. Барт, меньше думать. Меньше думать. Меньше грустный. Я вижу, что с троллем ты отлично ладишь. И зачем ты меня привел? Видишь дыру? Мы к ней да, еще вернемся. Да, вкусняшки это лут с ящиков. Мне очень нравится лутать. За этой дверью сокровищница. До собирать, недавнего времени собирать. полная новиградских крон и других драгоценностей. Я стерек, но было бы. Веселый хороший парень. И нет уж амны. Тролли человеческий. Кто-то свистнул у меня почти 20 тонн золота, не считая мелочи. А ты поможешь мне их отыскать. А я там тоже у него потырила. Ладно. Хорошо, я тебе помогу. Баш на баш. Не вижу энтузиазма. А, да, я тебе помогу. Скорее, скорее в путь. Я эмоции, иначе я бы прыгал от счастья. Ладно, мне надо осмотреться. Но сперва у меня есть пара вопросов. Я весь внимание. Свидетель есть? Кто-то видел, что Иго. произошло? Кроме Барта? Нет. Об этой сокровищнице знали только совладельцы Этот дуаго башкой там мотает. Ну и воры. А в день нападения в самих банях ничего подозрительного не случилось? Гапен клялся, что все было спокойно. Постоянные посетители, никаких эксцессов. Гребаная идиллия. А про стоимость мы уже знаем. Я так понимаю, Хорошо. воры пролезли через дыру у тебя за спиной? Рад твоей сообразительности. О чем еще спросишь? 
Какой нынче год? Как зовут короля Ареданий? А чё ты там психуешь? Нет. Но мне, например, непонятно, как эта дыра тут появилась. Её не было. А потом бум и была. Бард хотел увидеть, но не увидеть, а спать. Потому что злые грибы. Мы типа грибы, типа грибы. Злые грибы? Что это за злые грибы? Какие еще злые Какие грибы? Какие-то споры? Ты сын Попса. Ее споры настолько ядовиты, что всего пара вдохов и тебе конец. Только тролль может быть продержится. Барт тролль. Может Такой быть. красавчик, ух. Я не тебе говорю, баран. О чем бишь я? Ах да, плесень. Так вот, в каналах за сокровищницей ее очень много. Я думал, это будет дополнительной защитой. Но воры ее как-то обошли. Ее может поджигать? Ты видел их, Барт? Как Барт вышел из дыры смотреть, что бум. Вдохнул гриб и заснул. Бедняжечка. Я Ладно, ладно. Не расстраивайся. Ты тролли завидуешь? Почему? Бум, поясни. Такое большое. Я поясню. Взрыв разнес стену, отделяющую каналы от сокровищницы. А. Я вижу, ты отлично находишь общий язык с троллем. У меня большой опыт. Я всю жизнь работаю с идиотами. Ты пробовал пойти по следу воров? Разумеется. Взял одного бугая, Фонса. Он так туп, что вопросов не задавал. Приняли мы с ним по антидоту против попса и пошли в стоки. А минутой позже я вернулся один. Что случилось? Парень стал страшно рыгать. Так что эхо шло. Говорю ему, Фонс, перестань. Ты все-таки в обществе граф. Бывшего, Кошмар. но все-таки. А потом он блеванул и остался без антидота. Да, я всю жизнь работать с антидотом это тяжело. Пульканье. Очень. Что Особенно, когда воды. этим идиотом надо что-нибудь объяснить. Я жизни своих людей, но По свою телефону. еще больше. Так что бросил Куда я нажать и как и нажать, рванул. и почему нажать. Мне надо осмотреться. Ну, пора осмотреться в каналах. Есть у тебя еще антидот против попса? Да, пара ампул. И формула на всякий случай. Отвратительная бруда, откровенно говоря. Ага, это зелье варенье. Прошу. Спасибо. Спасибо. Не за что. Буквально. Если ты тут задохнешься, мне от Рецепт. тебя пользы не будет. Пойду-ка я наверх. А то как взгляну на пустую сокровищницу, сердце ноет. Ну, удачи. Пожелай мне удачи в бою. Пожелай мне не остаться в этой траве. Не остаться в этой траве. Так. Ой, я могу делать зелье, Петры. Ух ты ж, прикольно. А где зелье этот? Попса, шмопса. Попса, шмопса, где? Не увидела я. Ну и ладно. Сейчас, подожди. Касатка какая-то. Ничего не поняла. Ну да ладно, короче, пофигу. Пофигу, фигу, фигу. Так, это ж получается, оно где-то должно быть... Вот оно, зелье Петри. Нам надо его поставить вместо чего-нибудь. А давай поставим его вместо еды. Погоди. А, зачем, блядь, я вот это сделала? Ой, кулема. Все правильно. Ну вот у меня встало само. <гас> Все, сюда еда, мед. Здрасте. Всё. Пусть мед стоит. Либо поджарный хлеб. Да, зелье стоит. Да. 
Все, это встало само. Все, 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 все. Все, да, да, все. Лютик, а что ты вязал? Я была выгнута наружу. Что-то развратило ее изнутри, заодно вырвало кусок стены. Мы сейчас вот это осмотрим, наверное, и будем заканчивать на сегодня, потому что завтра мне еще работать. А я такая себе уже. И по внимательности, да, просто огонь. А я как увижу, что мне его становится? Решетка из трубы. Взрыв смял ее, как картонка по краям. Недолго действует. Остались следы раствора. То есть до взрыва ее не снимали. Ее вырвало из стены ударом. Следов магии не чувствуется, значит, это была бомба. Не заклинание. Но почему нет ни следа взрывчатки? Может, тут все смыло? Может быть, все смыло. Без антидота туда лучше не лезть. Руб. Какой же был взрыв, если они до сюда долетели? Так, ну мне вот сюда, вон там надо осматривать. По-хорошему, мне, наверное, надо на чё у меня это зелье варенье. А я-то думал, ведьма чили цветы мерзости. Через такую решетку ни хрена не протолкнешь. Лутать, лутать, смотри. Там, там, там хочу там взять. Так, погоди, нам, наверное, сюда, да? Но... Нет. Так, замечательно. А у меня уже... Он определенно шел туда. Куда определенно он шел? Вон тут... О, подожди, какое-то кольцо! Вот тут надо Очередная смотреть. Очередная побрякушка. Очередная побрякушка. Погоди-ка, погоди-ка. Это бугай, о котором говорил Дикстра. Ах, как гнусный же ты! Сдохнем, раз. Давай, надо смотреть. Об этом Дикстра не говорил. Значит, он из команды Лютика. Здесь повсюду блевотина. Видимо, он тоже выпил антидот. Я даже не смог ожидать. его удержать. Иначе вот опцы так и будут сюда сползать. Ах. Похоже, я уже близко. Я вижу, когда у меня это закончится действие зелья варенья. Донышко сосуда покрыто рунами. Наверх туда слазить. Возможно, взрывом. Должно быть осколок бомбы. Пахнет как э, масло виверны и карамель. Ой, подожди, подожди, подожди. Больше я тут ничего не узнаю. Ну, погоди, наверху действия. давай посмотрим, что есть. Может, что-нибудь есть вкусное. Ну вот, вкусняшки, смотри. Закрыто! <гас> Безобразие! Закрыто! Не пускает меня! Ладно, всякого тут говнеца наберу. Хорошо. Допустим. 
Вот эту бочку еще утонуть. Проволока. Так, нам надо... Ну это я... Что это? Я ухожу. Золотой. Тут следы заканчиваются. Видимо, Лютик погрузил казну на лодку. Погрузил казну на лодку. Улучшенное седло для скачек. Оно мне так нужно, так нужно. Ладно, пойдем вернемся тогда в бане. Мы где-нибудь сможем срезать тут? Нет. Также возвращаться по тому же пути. Ну, пока что у меня зелье варенье мое действует. Бежим скорей. Подожди, что? А, ничего. Так, тут у нас до сих пор закрыто. Где этот? Наверху. Ой, тут бедняжка. Плакай там. Барт, есть минут? Давайте поговорим минутка. с ним. У Барта нет минутки. Не и говорить правду? Камни. Хочешь? В смысле, я хотел поговорить. В смысле? Где это? Еще раз. Давай поговорим. Тебя Сиги любит. Давай. Перед кражей было что-то подозрительное? Пада. Пада что? Пада что? Что-нибудь другое. Ты мог что-то увидеть, почуять, услышать. Да, да. Барт слышал. Такое... А что это было за шипение? Как у змеи? Нет. Другое. Не как змея совсем. А как что? Как? А, вон Томи. в чем дело. Шипящий камень. Хорошо, mm. ладно. Ладно, поговорим о чем-нибудь еще. Хорошо. У Барта Надо найти казну, есть тогда ладно. Время. Барту теперь стереть нечего. Ну только не плачь, я куплю тебе калач. Давайте спросим, почему ты так любишь Сиги? Почему ты так любишь Сиги? Сиги добрый. Сиги заботится. Как же он И о тебе заботится? Тебя одного под землей. Тебе не скучно? Делать тебе здесь нечего. Барт, когда нечего делать, думает. Он думает. Много. О чем? А о чем? Можно узнать? Да, бедный Барт потерял смысл камни. жизни. Камни. Он думает о камнях. Камни. Камни интересно. Давайте соберем кружок по интересам. Кто любит камни? Записывайтесь. Все, прощай. Спасибо. Закрой за, за мной дверь, Бывай. я ухожу. Бываю. Это со мной кто-нибудь так попрощается? Ну ладно, Катюх, бывай. Бываю, ладно. Ладно, я бываю, ага. Я бываю. Бывает, что я бываю. Сейчас мы облутаем еще все, что только можно. Свинюха тут лежит. Спойлер? Ну, не знаю даже. Ну, попробуй написать. Ха-ха! 
Ну, блин, ну... Я не знаю, ребята, конечно. На ваше усмотрение. Все, все на ваше усмотрение. Я делаю выбор так, как мне, значит, велит моя душонка. Так что вот так. А тут от этих утырков осталось что-нибудь? Вот, конечно, осталось хлеб, топор, бутерброд, борщ с капусткой, но не красный. Ой, у меня перегруз, мне срочно нужно продавать все. Что только есть у меня. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, что я зову своей судьбой. А, это этот же, блядь, его. Который холоп сказал, раздевайся, ты пойдешь голозадым туда. Тут можно книжку взять, почитать? У тебя большая библиотека, парень. И вон там еще библиотека. У тебя тут библиотеки. Ладно, давай поговорим. Минутка. Да. Чего ты хочешь? Подожди, подожди, чё? Блять, подожди, я чё? Так, давай, ладно, давай. Ладно, хорошо, сейчас поговорим и... Я уже облазил все каналы вокруг сокровищницы. Ну и как? Что ты узнал? Трис? Там Трис будет? Я нашел тело одного из воров. Его стошнило от антидота, как этого твоего Фонса. Сейчас Прекрасный поговорим. Смерть. У него было что-нибудь при себе? Ничего особенного. Пустой флакон. А. Будь он важной персоной, его бы так не бросили. Значит, обычный насильщик. Такие ничего не знают. Насильник Мертвый потаскун. Смерть. Буквально. Похоже, стену сокровищницы разрушила бомба. Посмотри. Дно серебряного цилиндра покрыто рунами. Интересно. Mm -hmm. Знаешь, что было внутри? Я Вон угадал чё? часть компонентов по запаху. Масло виверны и сахар. Сахар? Сахар на весь Верно, золото у меня сейчас. нет настроения шутить. Ну, у меня тоже нет настроения шутить. Я не шучу, говорю, как есть. В бомбе был сахар. Подумаем. Сахар бурно реагирует с серной кислотой. Но не так быстро, чтобы вызвать взрыв. Бессмыслица. Не знал, что ты разбираешься в алхимии. А Мы этот же говорил, что там что-то шипело. Академии. Но сейчас не время для воспоминаний. Ты казну мою ищешь, а не биографию составляешь. А у тебя под носом пиздянка Узнал растет. еще что-нибудь о бомбе? Я это слог сказала, да? Бомба взорвалась в трубе, которая выходит из стены рядом с сокровищницей. Но сточная решетка в момент взрыва была на месте. А значит... Заряд подложили изнутри. Точно. Я думаю, что было так. Кто-то вошел в баню, спустил воду в одном из бассейнов и бросил цилиндр в сток. Бомба прошла вниз, застряла у решетки и, как говорит Барт, большой бум. Большой бум. Надо понять, в какой сток бросили бомбу. Это единственный перспективный след. Верно. Гапен ведет книгу посетителей, так что мы поймем, кто был в бассейне в день нападения. Да, а я забываю поработать. на самом деле, потому что у меня Благодарю очень много информации в голове. Да, твоя знаменитая и... ирония. Я, к сожалению, не, не могу хватает. удержать все. Неужели? Поэтому а -а -а. я могу забыть. Как гвоздей в исполнении. Мне надо напоминать. Особенно все, что касается игрулек. Понимаете, ребят, я не живу игрульками. Я в игрульках отдыхаю, ну, ладно. балдею, развлекаюсь, дурачусь. Позови меня, если что-то найдешь. 
Поэтому некоторые моменты я просто упускаю из виду. Иногда Влад мне можно писать, ты куда вообще идешь? Ты куда смотришь? Да ты что не видишь? Ты вот стоишь просто вот-вот-вот у тебя. Ты что не видишь что ли? Нет, не вижу. Бывает такое. И ничего не сделаешь. Так, и смотри. Здесь ничего нет. Здесь пусто. Сейчас будет. Тут тоже пусто. Да не ври. Вот. Что-то тут плавает. Масло. В компьютерном клубе, капец. Еще до сих пор где-то есть комплюхтерные клубы. И чё масло? Чё масло-то? Ну, я масло потыркала. Что-то еще надо потыркать? Влазь. Ну, масло. А чё мне это масло? Я же осмотрела. Там этот у нас сидит, хмычет. Ну, погоди. Следы в боковых помещениях. Почему это не тухнет? Фигня. Тут. Вот потому что. Серебряная крышка. Внимательность. Вот она. Иди экстра. Иди-ка сюда. Вот моя внимательность. Ага. Фрагмент бомбы. Там же глазенки разбегаются у меня. Капен, спускай воду из четверки и тащи сюда книгу посетителей. Раз, два. И свет погас. Посмотрим, mm. что тут у нас на дне. Квест не знаю, что там. Выполнен или не выполнен. Не было этого. О -о 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 -о. Решил Вроде. Решил столько вынуто. Значит, сюда и бросили бомбу. Сейчас меня возьмут и вот так в спину толкнут туда. Поглядим. Бертольд Кайнц, городской советник. Йозеф Швейк, генерал. И Марграф Хенкель. 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 Быть не может. Это кто? Марграф Хенкель? Это кто? Скорее, кем он был. Старик принимает земляные ванны с самой зимы. Вот уж кого тут не могло быть в день нападения. Он умер? Я и не знал. Ничего удивительного. Достопочтенный Марграф склеил ласты в борделе, одетый в кожаные шмотки. Так что семья похорон не афишировала. Но я-то свое дело знаю. Однако же я видел его вон и злополучный день своими глазами, господин Ройвен. А ты с ним разговаривал? Присматривался к нему? Нет. Он ну это кто-то замаскировался же, словами, получается. Ты видел не Хенкеля, а кого-то, кто под него сработал. Подумай головой. Тебе же яйца отрезали, а не мозги. <гас> А ты, Геральт, займись этим. Без яичек же, понятное дело. Ладно. Из чего начинать? Зайди в дом Хенкеля. Это такой запущенный каменный особняк к югу от главного рынка. Ловчила которого мы еще мог оставить там какие-нибудь следы. Ну, бегом. Ну, учитывая, что Лютик хотел там что-то делать, значит, это Лютик был. То что как по-другому. Нифига у меня перегруз 138. Отправиться к... А, это не то. Нам надо... Что-то тут вообще нам надо. Много чего. Вот. Вот что нам надо. Это куда? Подожди, далеко? Ну, не сильно далеко. Но, наверное, мы это будем уже с вами делать ä, потом. Потому что сейчас мы, скорее всего, ребятушки, сделаем вот так. И мы на сегодня закончим, потому что Катюшке завтра работать. Мы сегодня с вами и так поиграли два часика. Давайте я вот так сделаю. Бордель? Нет. Никаких сегодня борделей. Не надо, то я буду опять плохо спать. У меня будут сниться всякие эльфики э, со своими вот этими всякими вот этими, да? выпуклостями и впуклостями. И я буду, значит, там смотреть сны о том, как они чем-то занимаются веселым, но не со мной. Так что нет, нет, нет.
Да, уже выхожу. Yes. Все, ребятки, всем спасибо за присутствие, за подсказки, за вашу шикарную компанию, за отличное настроение. Сладких снов, кому-то хорошего вечера, кому-то, может быть, уже доброго утра или еще лишь только продуктивного дня. Завтра всем отличного настроения, хорошего дня. Если все будет хорошо, может быть, мы с вами увидимся в пятницу. Если я буду очень-очень уставшим енотом, то мы с вами увидимся только в субботу. Угу. Хорошо? Договорились? Ну все, ребятушки. Всем чмоки-чмоки в обе щеки. Не болей, Владос. Давай лечись, ага? Все. До встречи на просторах интернета. Пока-пока.